ओके नेक्स्ट वाला हमारा जो स्ट्रिंग फंक्शन है वो है स्ट्रिंग कंपेयर एस टी आर सी एम पी सी एम पी स्टैंड फॉर कंपेरिजन दिस फंक्शन कंपेयर टू स्ट्रिंग आइडेंटिफाइड बाय द आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न जीरो इफ बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल अदरवाइज इट रिटर्न द डिफरेंस बिटवीन आस्की वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नॉन मैचिंग पैरामीटर नॉन मैचिंग कैरेक्टर पैर फ्रॉम द स्ट्रिंग अब इसका मीनिंग क्या है पहले क्या बता रहा है कि ये जो स्ट्रिंग कंपेरिजन में दो स्ट्रिंग होगी स्ट्रिंग कंपेरिजन में दो स्ट्रिंग होगी जो कि आपको अगर दोनों स्ट्रिंग की आस्की कोड इक्वल है तो वो आपको रिटर्न करेगा जीरो अदरवाइज आपको उसका डिफरेंस रिटर्न करेगा चलो तो देखते हैं क्या है तो सेंटेक्स में हम लोग स्ट्रिंग कंपेयर लिखे स्ट्रिंग वन लिखे स्ट्रिंग टू लिखे हम यहाँ पे कंपेयर देर और देर अब दोनों स्ट्रिंग आप देखो स्ट्रिंग वन में देर लिखा हुआ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रिंग टू में देर लिखा हुआ है देर और देर में फर्क है पहला टी पहला टी सेम है दोनों एच सेम है ई ई सेम है यहाँ आर है यहाँ आई है ठीक है पहला नॉन मैचिंग कैरेक्टर है तो यहाँ पे सेकेंड लाइन क्या बोला अदरवाइज इट रिटर्न डिफरेंस बिटवीन द आस्की वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नॉन मैचिंग कैरेक्टर पैर मतलब पहला कैरेक्टर चेक किया मैच हो गया दूसरा क्या किया मैच हो गया तीसरा किया मैच हो गया तो नॉन मैचिंग पैर क्या मिला आर और इधर का आई तो आई और आर के बीच में मतलब ये सोर्स रहता है ये डेस्टिनेशन तो आई से आर को माइनस किया जाएगा मतलब आई से आर को माइनस करने का मतलब मतलब ये है कि आस्की कोड जो आई की रहेगी ना वो आर के आस्की कोड से माइनस हो जाएगी तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग मान लो कि हमारा एक कैरेक्टर टाइप आ रहा है डिक्लेयर किया स्ट्रिंग वन उसमें ए बी सी डी लिखा है स्ट्रिंग टू उसमें ए बी सी डी लिखा है नोटिस करो यहाँ ए बी और डी स्मॉल है यहाँ ए बी और डी स्मॉल है मतलब यहाँ का सी स्मॉल है और यहाँ का सी कैपिटल अल्फाबेट है और ये वाला थर्ड स्ट्रिंग जो देख रहे हैं आप उसका अल्फाबेट पूरा स्मॉल है मतलब पहला स्ट्रिंग और इसका मतलब पहला स्ट्रिंग और तीसरा स्ट्रिंग के तीन चारों अल्फाबेट सेम है सिर्फ फर्क क्या है दूसरे स्ट्रिंग में तो एक वेरिएबल में ले लेता हूँ रिजल्ट नाम का जो कि इंटीजर टाइप रहेगा ताकि मेरा आस्की का जो डिफरेंस मिलेगा ना वो इंटीजर टाइप मिलेगा तो कंपेरिंग स्ट्रिंग वन एंड टू पहले हम लोग इन दोनों को चेक कर लेते हैं तो स्ट्रिंग कंपेयर स्ट्रिंग वन कॉमा स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग वन कॉमा स्ट्रिंग टू हम लोग पहले और दूसरे स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं तो पहले और दूसरे स्ट्रिंग में कंपेयर करने पर जो मेरे को डिफरेंस आने वाला है वो रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा तो प्रिंट एफ के थ्रू में स्ट्रिंग कंपेयर रिजल्ट एस टी आर वन एस टी आर टू का मेरे को करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो मिलेगी वो रिजल्ट में मिल जाएगी और वैसे ही मैं स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग थ्री का भी देख लेता हूँ जो कि दोनों सेम सेम रखे हुए हैं तो इसका भी मैंने ऐसे कोड लिख दिया रिजल्ट इक्वल टू स्ट्रिंग कंपेरिजन स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग थ्री और इसका भी आउटपुट देखने के लिए मैंने रिजल्ट लिख दिया अब आउटपुट देखते हैं आउटपुट में नोटिस करो कि प्रिंट एफ में ये जो लाइन लिखी है पूरी तुरंत वैसे लिखने वाली है रिजल्ट में क्या आने वाला है इन दोनों स्ट्रिंग में जो अल्फाबेट में डिफरेंस आने वाला है वो तो देखिए स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू का डिफरेंस क्या बता रहा है थर्टी टू मतलब के ए का आस्की कोड क्या है नाइन्टी सेवन बी का नाइन्टी एट सी का नाइन्टी नाइन तो ए का नाइन्टी सेवन नाइन्टी एट और नाइन्टी नाइन और ये ए का नाइन्टी सेवन नाइन्टी एट मगर ये कैपिटल सी ए और कैपिटल सी का आस्की कोड क्या देखिए सिक्सटी सेवन इसका मतलब स्मॉल सी और कैपिटल सी दोनों का यहाँ पे आस्की कोड डिफरेंस किया जाएगा तो पहले स्ट्रिंग वन में आपको 99 मिलेगा सी का और स्ट्रिंग टू में कैपिटल सी का 67 मिलेगा तो 99 नाइन माइनस सिक्सटी करोगे तो कितना मिलेगा 32 इसलिए आपको यहाँ 32 पॉजिटिव आंसर आया तो रिजल्ट में क्या होता है कि स्ट्रिंग कंपैरिजन करने पर इन दोनों स्ट्रिंग का जो डिफरेंस रहेगा या अगर सेम रहे तो रिजल्ट में जीरो आएगा अगर आपका आंसर uh, इस तरीके से तो पहला स्ट्रिंग आपका 99 वाला है, वाला आ रहा है तो बड़ा है ना तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव नंबर दे रहा है ये हो सकता है नेगेटिव भी दे अगर आप 67 सेवन माइनस नाइन्टी करते ठीक है दूसरे वाले केस में देखते क्या दूसरा वाला क्या केस क्या होता है स्ट्रिंग ए बी सी डी मतलब चारों ए बी सी डी ए बी सी डी स्मॉल में ही है मतलब सारे अल्फा आस्की कोड सेम होने वाले और एनी सप्रैक्शन का रूल क्या है जब दो नंबर सेम हो और उसको सप्रैक्ट किया जाए तो क्या आंसर आएगा जीरो तो वैसे ही स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग थ्री का आंसर मुझे क्या मिल रहा है जीरो क्योंकि ए बी सी डी माइनस ए बी सी डी का आस्की कोड आपको यहाँ पे जीरो मिलने वाला है एक प्रोग्राम और देखते हैं एस टी डी हैश इंक्लू एस टी डी आई डॉट एच हैश इंक्लू स्ट्रिंग डॉट एच इंटीजर मेन मैंने लिखा देन uh, हम लोग एक एरे बनाए लेफ्ट स्ट्रिंग इसके अंदर एम एस बी टी लिख रहे हैं 
फिर एक स्ट्रिंग और बना रहा हूँ अरे बना रहा हूँ जिसका नाम रहेगा राइट स्ट्रिंग एम एस बी टी फिर हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग कंपेरिजन का प्रोग्राम कोड लिखेंगे तो स्ट्रिंग कंपेरिजन में क्या कर रहा हूँ मैंने इंटीजर टाइप रिजल्ट ले लिया और स्ट्रिंग कंपेरिजन का लेफ्ट और राइट right दोनों लिख दिया तो राइट right स्ट्रिंग लेफ्ट स्ट्रिंग के साथ कंपेयर होगी एक ही कल्फोबेट चेक पर एम एक एम माइनस एम जीरो एस माइनस एस जीरो बी माइनस बी जीरो टी माइनस टी जीरो ई माइनस ई जीरो तो मेरा रिजल्ट एंड आउटपुट स्ट्रिंग कंपेयर रिटर्न क्या करने वाला है जीरो करने वाला है तो इफ रिजल्ट इज डबल इक्वल टू जीरो तो प्रिंट एफ स्ट्रिंग इज इक्वल तो इधर पे आप नोटिस कर ही रहे हो कि भाई दोनों स्ट्रिंग में तो कैपिटल में एम एस बी टी लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या हुआ रिजल्ट तो जीरो ही आना है तो मेरा स्ट्रिंग आर इक्वल टू जीरो अगर ये रिजल्ट जीरो नहीं आता तो एल्स पार्ट में जाते हैं हम लोग प्रिंट एफ स्ट्रिंग आर अनइक्वल ठीक है तो प्रिंट एफ वैल्यू रिटर्न बाय स्ट्रिंग इज पर्सन डी रिजल्ट तो मैंने इसको भी मैं रिटर्न कर रहा हूँ रिटर्न जीरो तो यहाँ वर्ड अगर लिखते हैं तो यहाँ पे गेट सी लेना पड़ता था आउटपुट देखने के लिए अदरवाइज मैं इंट लेता हूँ तो मेरे यहाँ पे रिटर्न जीरो मिलेगा ये आपको याद होगा आ, हम लोग ये कैटेगरीज ऑफ फंक्शन अगर पढ़े हैं आपने तो ये किस तरीके से करते हैं तो फिलहाल आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट में मेरा स्ट्रिंग इक्वल बता रहा है क्योंकि दोनों स्ट्रिंग एम एस लिखा है दोनों के एरेस के अंदर तो दोनों का आंसर ऑब्वियसली आपको जीरो मिलने वाला है डिफरेंस निकल के जीरो आएगा तो आपको स्ट्रिंग आर इक्वल मिलेगा और फिर वैल्यू रिटर्न बाय स्ट्रिंग कंपेयर इज पर्सन डी तो यहाँ पे क्या लिख कर आने वाला है जीरो जो आया आपको तो स्ट्रिंग कंपेयर जो ना ये रिटर्न करेगा ऑब्वियसली इसका ये जो फंक्शन आप लिख रहे हो ना यहाँ पे स्ट्रिंग कंपेयर देखो ये स्ट्रिंग कंपेयर जो फंक्शन है और इसके अंदर जो लिखा गया क्या बोलेंगे पैरामीटर ये नथिंग बट फंक्शन कॉल है और ये फंक्शन कॉल कहाँ हुआ इधर पे स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर इसका डेफिनेशन अवेलेबल मिलेगा हमें 